Nuevamente con ustedes, juicio a la noticia, caiga quien caiga, a través de Democracia Digital, la voz de los hispanos. Un placer acompañarlos durante este espacio que tenemos acá con ustedes para hablarles de las noticias que merecen hacer juicio. Esas noticias que nos provocan hacer análisis y de que además merecen que nosotros hagamos una reflexión profunda sobre ella. Eh, usted puede enviar su mensaje a través de arroba Ángel Monaga, que es el Twitter, arroba Ángel Monaga, y por supuesto a través de Democracia Digital, www.democraciadigital.1. Ahí estamos nosotros de lunes a viernes, juicio a la noticia. Muchísimas gracias por el apoyo y por supuesto hablando de las noticias fundamentalmente de Venezuela, aunque también hay noticias que van a interesar mucho a la gente porque eh, recuérdese que estamos eh, prácticamente a las puertas de un proceso electoral en Colombia, donde hay todo un, un mare magnum de candidatos, donde el presidente Santos va a la reelección, donde hay otro candidato que la gente sabe poco el nombre de él, pero saben que es apoyado por el señor Uribe. Ese es un proceso también que vamos a cubrir bien de cerca, sobre todo por la implicación que tiene eh, una presidencia de Colombia con respecto a la situación de Venezuela y de Latinoamérica. Está el Tratado de la Alianza para el Pacífico, el Tratado de Libre Comercio, que Colombia lo suscribió. Tratado que tiene observaciones por parte de Venezuela. Está también la política eh, de Colombia hacia la presencia de la guerrilla en su país y en nuestro país, donde hay un proceso de paz. Yo creo que todo eso es bien interesante que se trata. Indudablemente que nosotros tenemos que hablar hoy del mensaje presidencial. El presidente Nicolás Maduro, y yo lo llamo presidente. ¿Por qué yo lo llamo presidente? Yo lo llamo presidente porque, aunque yo no voté por él, aunque muchos no votaron por él, él ganó un proceso electoral donde, por cierto... Está, tiene poco tiempo de haber cumplido un año. Proceso electoral que tuvo muchas observaciones, pero que finalmente el señor Capriles eh, convalidó, legitimó ese resultado luego del encuentro y donde además hay que decir de manera muy seria que la oposición nunca presentó tampoco, aunque todos tenemos nuestras dudas y nuestras dudas muy razonables, el candidato Capriles nunca presentó pruebas fehacientes del fraude salvo lo que uno mismo vio salvo lo que se dijo cuando no se dejó cuando no se hizo auditoría a los cuadernos bueno, estamos en una Venezuela donde un sector de los venezolanos no legitima al presidente por más presidente que sea yo lo puedo llamar presidente pero para muchos venezolanos un sector importante del país no lo ve como presidente otro sector del país lo ve como presidente y yo hago esta referencia por algo muy simple, yo creo que nosotros no tenemos presidente. Sí, nosotros no, no se asombre. Nosotros no tenemos presidente. ¿Y por qué digo yo que no tenemos presidente y que eso no es nuevo? Además, que eso no es nuevo. Tenemos, yo creo que 15 años sin tener presidente. ¿Por qué? Desde que ganó Hugo Chávez, estuvo en campaña. Hugo Chávez estuvo 15 años en campaña. De hecho, ganó varios procesos, perdió uno solo entre comillas porque la manera en que él aceptó la derrota, yo creo que no fue aceptar derrota, pero bueno el presidente Nicolás Maduro igualito se sigue comportando como un candidato el presidente Nicolás Maduro habla todavía para un sector de la población además el presidente Nicolás Maduro insiste en lo que insistía Chávez si a usted le falta el agua, problemas en los gringos. Si usted no consigue en el abasto, en el supermercado, lo que está buscando, el problema son los gringos. Eh, si usted, si hay aquí un, un empresario, eh, cierra una empresa o no quiere producir más o se quiere ir, ese es un problema de los gringos. Si matan a Pedro, a Juan, a María, eso es problema de los gringos. Por Dios, señor presidente, ¿hasta cuándo? ocultamos nuestras deficiencias o ineficiencias atribuyéndole a otros, trasladando a otros la culpa de lo que nosotros no hacemos. ¿Hasta cuándo el temita del saboteo? 
Es que yo a veces me pregunto si no se cansan de hablar de lo mismo y que la gente salga a la calle y observe la misma situación. ¿Por qué? Este gobierno habla de que tenemos, aquí nos traen el cafecito para todos ustedes, un cafecito, nunca cae mal, lo compartimos con ustedes. Este gobierno habla de una maravilla de país. Claro que Venezuela es un país maravilloso. Pero los que vivimos en Venezuela, cuando vamos al supermercado, ¿qué vemos? ¿Qué observamos? Los que vivimos en Venezuela, ¿a qué hora nos tenemos que recoger y a qué hora tenemos que salir? Los que vivimos en Venezuela, estamos enfermos de inseguridad. Estamos enfermos de malestar. Ya lo, lo más grave de todo esto que está pasando es que los venezolanos estamos convencidos que esto no lo arregla a nadie. Ni mandará que el mago que venga lo arregla. Y es precisamente esa clase de discurso del presidente Maduro de seguir atribuyéndole las culpas a los griegos. Mire que el presidente Nicolás Maduro dice que las páginas web que en Venezuela hay internet libre. Y, y yo no sé tamaña mentira porque el que está en su casa viendo este programa sabe eh, eh, en Venezuela lo que cuesta a veces acceder a una página web de hecho, hay que recurrir a otras, a otros trucos, trucos, a la memoria caché, a irse por, por la nube eh, para acceder a algunas páginas web. Eso no lo estoy inventando yo. Eso no lo estoy. Eso está allí. En Venezuela sabemos qué ha pasado con los medios de comunicación. Gracias a Dios, nosotros estamos en Democracia Digital 1, donde podemos hablar libremente. La censura es grave, pero más grave es la autocensura. Y eso también es culpa de los gringos. Entonces, el presidente Maduro insiste en atribuir la culpa a los gringos. Fíjense que había alguna alegría en Venezuela con el reinicio de la entrega de visas de turistas, pero yo no sé si con las palabras que viene diciendo el señor presidente Maduro, ahora acusa nuevamente a funcionarios de la embajada americana, probablemente las cosas vuelvan a cambiar. Eh, a, o, por eso yo digo que no tenemos presidente. No tenemos presidente porque él sigue hablando para otro sector. Y, y hay una cosa que yo no sé, hasta eh, sería de psicólogo, de psiquiatra, analizar cuando el presidente Nicolás Maduro habla de paz y de que ellos son los, los, los padres del amor. Y entonces viene y dice, porque nosotros queremos la paz. Ellos son los que odian. Ellos los fascistas. Ellos. O sea, uno oye la cosa y uno dice, bueno, ¿cómo que el tipo está hablando de paz? Y lo que está promoviendo es el odio, el enfrentamiento. Lo, lo, lo más triste de todo esto es que el presidente insiste en un modelo que solamente satisface a una parte de los venezolanos, a una minúscula parte. Porque en Venezuela no es que la cosa se ha resuelto. Lo, lo más grave en Venezuela y que yo quiero resaltar en este programa a través de democracia digital, lo más grave, y esto que lo sepan todos los hispanos, es que el pueblo en Venezuela, como el cubano, está acostumbrado. Eso es lo más grave. Acaban de publicar un trabajo eh, en Cuba, muchas personas con 18 dólares al mes sobreviven, no viven, sobreviven. En Venezuela la gente sobrevive. La diferencia o el parecido con Cuba en este caso es que la gente ya se acostumbró a hacer cola. La gente ya se acostumbró a que se vaya la electricidad. La gente ya se acostumbró a la inseguridad. Cuando aquí vemos un muerto, decimos, ay, mataron un muerto. Eh, menos mal que no mataron al acompañante. Cuando a usted lo roban en Venezuela, usted dice, ah, te quitaron la quemeta, pero no te hicieron nada, saliste bien. O sea, estamos acostumbrados a vivir en un país con una mala calidad de vida. Yo no sé cuánto durará esto, de verdad que yo no sé. Yo no sé cuánto aguantarán los venezolanos. Lo que sí yo sé es que el socialismo del siglo XXI no resuelve esta situación. El socialismo del siglo XXI no puede resolver esta situación. Primero porque hay muchas contradicciones en el modelo. Y en Venezuela se habla de los boliburgueses. En el transcurso de todos los programas que vamos a tener, vamos a estar hablando de los boliburgueses. Lo más triste de todo, ¿cómo puede haber venezolanos que se sientan satisfechos con el aumento salarial? 
del 30%, y entonces el presidente dice que en enero dio 10 y que ha dado el 40. ¿Cómo puede haber venezolanos que crean que con eso van a resolver su situación cuando la cesta básica en Venezuela está en 8 mil bolívares mínimo? Entonces, bueno, pero al menos, dice, porque realmente el problema del país no se resuelve a mano militar. El presidente que habla de diálogo no dialoga, y por eso yo no creo en el diálogo. Yo soy de los venezolanos que no creen en el diálogo. Yo creo que allí la oposición lo que está negociando algunas posiciones en el TCJ, en la rectoría del CNE y en y alguna dirección en, en la Contraloría. Y lo digo, yo creo que sí hay que dialogar, claro que sí, pero en otros términos, en otras condiciones. No con este verbo que mantiene el presidente Nicolás Maduro y su combo. Porque si usted oye a Diosdado Cabello, bueno, pare usted de contar. Eh, creo que sería muy grave para la oposición participar en un diálogo para elegir rectores del CNE y TCJ porque mañana no podemos hablar. Pero lo más grave es que se está hablando de que para la Contraloría va el señor Pedro Carreño. Hasta porque ese otro drama en Venezuela lo vamos a repetir en muchos programas. Hasta hoy son chavistas. Vienen y renuncian al, al PSV y ya mañana pueden ser electos del TCJ. No, porque él no pertenece a ningún partido. Él es apolítico. Él no, no, no comulga en ningún partido. Y así no nombran contralor. Está sonando Tarek William Saad para la Defensoría del Pueblo. Si la que tenemos es mala, imagínense usted Tarek William Saad en la Defensoría del Pueblo. Están secuestrados los poderes. Oír a la señora... Luisa Ortega como fiscal del Ministerio Público. Eh, eh, yo creo que salen mejor vistiéndose una vez con la gorra, con la gorra del PSUV. Salen mucho mejor. Ni hablar del canal Disque del Estado. El venezolano de televisión BTV, que yo le digo PSUV TV. Es terrible la situación que estamos viviendo los venezolanos. Eh, se llamó una salida. Hay una oposición que aunque lo nieguen está dividida porque es un problema de liderazgo. Es la lucha por el poder y la lucha por el poder, señores, no es fácil ni en Venezuela ni en ningún lado. Es lamentable realmente que en Venezuela eh, continuemos sin presidente. Hay un presidente de hecho, un presidente legal, legalmente juramentado, pero en la práctica tenemos un hombre con el poder que solo gobierna para un sector de la sociedad que le tiene rabia a los ricos, aunque él y su familia están más ricos. Nada más tiene, tenemos que ver cómo se, vista, se visten y en qué vehículos andan. Tenemos acá una, una realeza socialista encabezada por las hijas del presidente Chávez. A uno de verdad le causa mucha risa, mucha gracia, todas las cosas que suceden en este país. Vamos a estar acá de lunes a viernes conversando con ustedes en Democracia Digital, La Voz de los hispanos.